हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बी एफ फिशरीज ऑनलाइन क्लास इन पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड स्टॉक असेसमेंट वी हैव कंप्लीटेड टिल सैम्पलिंग टेक्निक दिस इज आर सिक्स लेक्चर अबाउट द एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिश इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एज एज इज द लेंथ ऑफ टाइम थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म हैज लिव्ड और इज लिविंग मीन्स द स्टेज विच इट इज क्रॉस्ड इन इट्स लाइफ टाइम इज सेट टू बी एज एज and if we are talking about the growth growth is not nothing but the characteristics feature of of a living being so growth will determine the size of an organism over a period of time means means how much the uh, growth of individual has happened so to know the dynamics of a population of any target species the fishery scientist rely on the fish population model fish mo- model like fish population model are to understand the dynamics and stock health for arriving at appropriate decision so a dyna- to know the dynamics of stock management age growth and mortality these are the imp- three major population characteristics controlling the productivity of fish population so to know the productivity of fish population age growth and mortality is important to know information on recruitment longevity mortality and fluctuation in fisheries are also important concept that we know from the age or growth perfect catchable or marketable size of fish are also known to us like if we are knowing the age we can know the perfect catchable and marketable size of fish so to know this all we need to understand about the age to understand the age there are many methods like uh, we if we go to the traditional method the so first and uh, was the length weight relationship method and it was only applicable to the culture fishery so it has some disadvantage then another came like tagging clipping releasing and recapturing it was only applicable to the capture fisheries another method was the peterson method now we can know here that uh, peterson method and many other indirect method was also there like uh, we have to know first from the scales like uh, whatever hard part of fishes are there like otolith we can count the number of scales age uh, like annually we can count and then we can determine the age of a fish similarly otolith are counted and these are all the hard part uh, can calculate the number of ages the fish are having like frontal bro- bones clythera otolith uh, all this represent the age of a fish and these were not applicable uh, like peterson method was not applicable to partial spawner so they have some disadvantage we will be talking here that what sci- who scientists scientists that are involved are like more a scientist in 1927-30 and 1934 he determined the age of the fish similarly 1929 graham came and in 1909 was a scientist named dal and he was to know the determ- determination of fish then suvorov and hederstrom and ricker then another was de bond and beginel and tesh sometimes the key scientists name come in the exam to write that who are uh, like known to determine the age of the fish then uh, indirect method to determine the age like first one is age determination using hard part first we will be talking about the scales for uh, to know what are key scale we have to know here that we have to co- account the number of uh, scales from uh, like four or five parts of fish तो हम देन इट इज़ सेट टू बी एस की स्केल की स्केल का यहाँ मतलब है कि अगर हम लोग सैम्पल कलेक्ट करते हैं फोर और फाइव पार्ट से फिश के स्केल को कलेक्ट करके तो हम लोग उसको कहते हैं की स्केल्स द थिंग वी हैव टू नो हेयर दैट वी हैव टू कलेक्ट द स्केल्स फ्रॉम द लाइक लेटरल लाइन वी कैन सी हेयर द डॉटेड स्ट्रक्चर दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक द स्केल्स एंड बिटवीन द लेटरल लाइन एंड द डॉर्सल फिन वी हैव टू कलेक्ट द स्केल फ्रॉम दैट पोर्शन 
सो हम लोग जब स्केल कलेक्ट करते हैं वो मेनली होना चाहिए डॉर्सल लाइन और लेटरल लाइन के बीच का पार्ट वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं स्केल को और फोर और फाइव रीजन से हम लोग को स्केल कलेक्ट करना होता है करेक्ट सैम्पलिंग के लिए इन टेम्परेट वाटर फिशेज रिंग फॉर्मेशन अकर इन स्प्रिंग सीजन यहाँ पे बात कही जा रही है कि अगर हम लोग टेम्परेट वाटर फिशेज को देखें तो वहाँ रिंग फॉर्मेशन मेनली स्प्रिंग सीजन में होता है क्योंकि विंटर सीजन के बाद सेसेशन होने लगता है इसके लिए बाद में स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ होता है और इस कारण टेम्परेट वाटर फिशेज में रिंग फॉर्मेशन होगा और वो फास्ट होता है लेकिन अगर ट्रॉपिक्स की बात करें जो ट्रॉपिक वाटर फिशेज होते हैं तो ट्रॉपिक वाटर फिशेज सो लाइक दे हैव फ्लक्चुएशन बिटवीन द स्प्रिंग सीजन एंड द विंटर सीजन सो देर मे बी फ्लक्चुएशन एंड द रिंग फॉर्मेशन कैन नॉट बी सीन मच मोर क्लियरली इन ट्रॉपिक्स वाटर फिशेज सो दे आर सम वेरिएशन इन ट्रॉपिक एंड टेम्परेट वाटर फिशेज देन वी हैव टू नो द स्केल टाइप लाइक टिनोइड स्केल एंड द साइक्लोइड स्केल आर मेनली सीन इन द बोनी फिशेज टू कैलकुलेट द एज द टिनोइड स्केल्स आर डिफर फ्रॉम द साइक्लोइड स्केल इन हैविंग टीनी टीनी आर द लाइक पॉइंटेड पोर्शन ऑन द पोस्टीरियर मार्जिन एंड द टिनोइड स्केल फाउंड इन स्पाइनी रे फिशेज एंड द साइक्लोइड स्केल कैन बी फाउंड इन द सॉफ्ट रे स्पाइन फिशेज एंड द ग्रोथ रिंग दैट आर कैलकुलेटेड आर सेट टू बी एस एनुअली एंड सिंस द स्केल्स आर ट्रांसपेरेंट दे आर ईजियर टू कैलकुलेट सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले से बहुत दिन पहले से ऐसा देखते हैं कि नाइन्टी नाइन परसेंट फिशेज में स्केल का काउंटिंग होता है क्योंकि ये ईजियर है क्योंकि स्केल ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उसका एज काउंट करना ईजी होता है और जो ग्रोथ रिंग उसमें शो होता है हम लोग उसको एनुअली कहते हैं जिसको हम लोग मेनली कैलकुलेट करते हैं टिनोइड और साइक्लोइड स्केल की बात करें तो टिनोइड स्केल स्पाइनी रे फिशेज में होते हैं और जो साइक्लोइड स्केल होते हैं वो सॉफ्ट रे फिंट स्पीशीज में फिशेज में मिलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट और डायरेक्ट लाइट की अगर हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट में फास्टर ग्रोथ रिंग होगा और उसका जो ग्रोथ रिंग होता है जो फास्ट ग्रो करते हैं वो वाइडर और डार्क दिखते हैं एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट लाइट लेकिन जो ग्रोथ रिंग्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते जो स्लोअर होते हैं वो वाइडर और डार्क नहीं दिखते वो वाइडर और डार्क तब दिखेंगे जब डायरेक्ट लाइट उस पर जाती है तो ये हुई बात ग्रोथ रिंग जो फास्ट होते हैं और जो स्लो होते हैं हाउ टू कलेक्ट द स्केल मीन्स वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर टू कलेक्ट द स्केल फर्स्ट वी हैव टू नो लाइक वी हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑन इट to make a report we have to like we have to make a envelope and the envelope contain report like date of capture name of the fish that is caught or we are calculating the scale and then the late length and the weight of that fish then name of the collector that who is collecting that scale and the gear use and the state of the gonad so we have to know about all this before determining any scale like before counting any scale uh, like if we are counting the age then what has happened here like first if we are collecting the scale then we have to keep it in sunlight 5 to 6 hour like 5 to 6 hour they have to kept so that the moisture whatever moisture there is in uh, that scale it may removed and then uh, it uh, because it have a chance like fungus may grow over it so we have to keep it in dry place for 5 to 6 hour then after that uh, after before counting it we have to wash in tap water or running uh, water and then rub it in between the fingertips like rubbing has to do then it is dipped in weak solution that is of 1% koh for 5 to 10 minute so that it is clear like if it is clear then it is easier to calculate then we have to take the help of microscope to count the number of scale like if it is a small size scale then we have to keep it between the glass slide and then we have to ca uh, calculate the scales annually then uh, for if we are doing dry temporary mount test in that we have to stain it with azarine red s and mount it in glycerine so that uh, identification of circuli on it can be done so these are all procedure for the collection of scale after that means like if we are collecting the scale then we have to follow all this 
तो जब हम लोग पहले स्केल्स को कलेक्ट करेंगे उसको फाइव टू सिक्स आवर्स के लिए सनलाइट में रखते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर निकल जाए उसमें फंगस में ग्रोथ फंगस ग्रोथ होने का चांसेस होता है तो वो भी चांस कम हो जाता है फिर हम लोग उसको टैप वाटर में वॉश करते हैं या फिर उसको हाथ से रगड़ के धोते हैं उसको वीक सॉल्यूशन यानी कि वन परसेंट के में डालते हैं फाइव टू टेन मिनट के लिए ताकि वो क्लियर हो जाए क्लियर होने के कारण वो हम लोग को साफ साफ दिख सकता है माइक्रोस्कोप में हम लोग रखते हैं उसको दो स्लाइड्स के बीच में उसको रखा जाता है स्टेनिंग करते हैं ड्राई टेम्प्रोरी माउंट में ये टेस्ट है जिसमें एल्जरीन रेडस या माउंटेड करते हैं ग्लिसरीन में ताकि उसको जो सर्क्यूली है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए अगर हम लोग लार्ज स्केल ले रहे हैं तब लार्ज स्केल जो होते हैं वो माइक्रो फिल्म में देखे जाते हैं मेनली उसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेटर तो डॉक्यूमेटर एक जैसे माइक्रोस्कोप होता है उसी तरह डॉक्यूमेटर भी है जिसमें हम लोग लार्ज साइज स्केल्स को देखते हैं देन लार्ज स्केल रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द एनुअली आर मेजर सो वॉट वी हैव टू मेजर हियर इज लार्ज स्केल रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द एनुअली सो यहाँ पे हम लोग को मेन चीज़ ये देखना है कि ग्रोथ वेरिएशन भी होते हैं बहुत सारे फिशेज में लाइक like, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ग्रोथ फास्ट होता है जब वो uh, मतलब ग्रोथ फॉर्मेशन कर मतलब जब मेन एज उसका होता है फिश का तब मतलब स्टार्टिंग एज में वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं लेकिन बाद में जब गोनाय डेवलपमेंट हो जाता है जब वो मेचूरेशन में आ जाते हैं आफ्टर दैट उसके ओल्ड होने तक एज में वेरिएशन होता है इसका मतलब है कि ग्रोथ स्लोर होने लगता है धीरे धीरे तो उस केस में स्केल्स को काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वहाँ पर ये एक फैक्टर है जो कि बता सकते हैं हम लोग कि वो ग्रोथ को आ, मतलब नहीं दिखा पाता कि वो फिश का कितना ग्रोथ है क्योंकि स्केल्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते और साथ में एज बढ़ने के साथ साथ वो थोड़े थोड़े क्लियर नहीं दिखते तो ये सारे फैक्टर हैं जिस जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्केल्स उतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं किसी भी एज को डिटर्मिन करने के लिए मतलब ये सब फैक्टर होते हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एज सही से हम लोग को नहीं दिखता किसी फिश का तो और भी है फैक्टर जिससे हम लोग देखेंगे कि कैसे एज को डिटर्मिन करते हैं जैसे ओटोलित और भी फैक्टर हैं जैसे पिटर्सन मेथड तो उनको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है कि लेटरल लाइन के बीच में आ, कौन सा हम लोग रेडियस को लेते हैं एनुअली और लेटरल लाइन में जो कि डिटरमिन करते हैं एज को फिशेस में तो ये रेडियस को दिखाया हुआ है लेटरल लाइन के लिए और डॉर्सल फिन के बीच का तो आज के लिए इतना ही था थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब ये जो ऊपर वाला इमेज शो कर रहा है वो है सॉफ्ट रे फिंड और जो स्केल्स का हम लोग देखते हैं डिफरेंस जो साइक्लोइड स्केल और टोनाइड स्केल है किसी किसी में पेक्टोरल फिन में भी स्केल्स को हम लोग लेते हैं सॉफ्ट रे फिन में फिंड फिशेस जो होते हैं उसमें सॉफ्ट रे फिन फिशेस में और कुछ में हम लोग लेते हैं डॉर्सल फिन और लेटर लाइन के बीच के स्केल्स को तो ये सारे इमेज वो शो कर रहे हैं तो आज के लिए इतना ही था थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब